ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಣ್ಣದೇ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓ ಇನ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಮೆನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಓ ಇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಎರಡನೇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಮೂರನೇದು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಡಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇರಬೇಕು ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಯಾವುದನ್ನ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾನೋಮರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್
when are dissolved in water adane ee protein thagonu na neeru ragade haaktini andre immediately it going to give n number of alpha amino acids angagi ee alpha amino acids na monomers anta karthini athwa that is the building block of proteins anta karthini yakendre yado ondu block na nan katbeku antandre building na katbeku andre eshtu ondu block bekagutte hange namdu building yavudili protein is a building adike blocks monomers yavud beku antandre alpha amino acids beku angagi alpha amino acids na building blocks of proteins anta karithivi ee protein do thooka est irbodu andre 10000 to 2 million few million irbodu ashtu molecular weight irutte ashtu doddidagirutte ashtu n number of molecules monomers will be present them ellalli irutteve ee nam uta madodralli nan helidike nam balanced diet alli irle beku anta helide more component to carbohydrate proteins matte oils and fats carbohydrate 60 percent beku anta heltare 30 percent proteins beku antare another 10 percent to ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಡಯಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೋಕಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಂಪ್ಕಿನ್ನು ಕ್ಯಾಬೇಜು ನಟ್ಸು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಟ್ಸು ಪೀಸು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸು ಕಾಳುಗಳು ಬೇಳೆಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೆಗಮೆಂಟ್ಸು ಪೀನಟ್ಸು ಲೆಂಟಿಲ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅಮೈನ ಆಸೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಪಲ್ಸು ಬನಾನಾ ಬೆರೀಸು ಪಿಕ್ಸು ಗ್ರೇಪ್ಸು ಮೆಲನ್ಸು ಆರೆಂಜಸ್ಸು ಪಪಾಯ ಪೈನಾಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಮೊಗ್ರಾನೆಟಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಂತಲೇ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೀ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೋರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾನಮರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲೂ ಇದು ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ಮುಂಚಿನ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಡಿಮಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಮಿಯ ಆಗ್ಬೋದು ವಿಷ್ಣುಮಿಯ ಆಗ್ಬೋದು ಡೈರಿಯ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗ್ಲೈಕೊ ಹೈಪೋ ಗ್ಲೈ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಯ ಆಗ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಪಟೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಡ್ಏಕ್ಸು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ ಫಟಿಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ತಲೆನೋ ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು
ಆಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಒ ಒ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪು ಇದ್ದರೆ ಅಸ್ಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಇದು ಅಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಬೇಸ್ ಮಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರನೂ ಬೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಪೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಂಪೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವ್ ಬೋತ್ ಅಸ್ಲಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾ ಸಿ ಒ ಒ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೂ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಲ್ಫರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನೂ ಇರೋದು ಈವನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಲನೈನ್ ಸಿರಾಯ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಟೈನ್ ಮೆಥನಾಯ್ನ್ ಪ್ರೋಲಾಯ್ನ್ ಡ್ರಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಸ್ಪಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈ ಥರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳಿವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ದಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಬಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಂಗ್ರಿ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನನ್ನ ನನ್ನ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್